नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक संदीप धोटे महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात महाज्योती नागपूरच्या वतीने आयोजित आजच्या ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्रामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आहे मित्रांनो गेल्या काही मार्गदर्शन सत्रांमध्ये आपण आधुनिक भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वपूर्ण घटकांचा अभ्यास केला होता मित्रांनो आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये आपण अशाच पद्धतीने पंचायत राजच्या संदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण घटकांविषयीचा आढावा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो पोलीस भरती लेखी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून पंचायत राज हा सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो ज्यामध्ये ग्राम प्रशासन ठीक आहे त्यानंतर त्र्याहत्तरवा आणि चौऱ्याहत्तरवा घटना दुरुस्ती कायदा सोबतच महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेची रचना या संदर्भातले प्रश्न आपल्या वाला वारंवार विचारले जाऊ शकतात ठीक आहे तर त्या अनुषंगाने आपण आजच्या मार्गदर्शन सत्राला वेळ न घालवता सुरुवात करूयात सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी आगामी पोलीस भरती लेखी परीक्षेमध्ये पंचायत राज या घटकावरती कुठल्या कुठल्या घटकांवरती किंवा उपघटकांवरती आपल्याला प्रश्न विचारले जाणार आहेत त्याबद्दलचा थोडक्यात आढावा या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो तर सर्वप्रथम पहा ग्राम प्रशासन ठीक आहे मित्रांनो भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये सुद्धा ग्राम प्रशासनाची जी रचना असेल ती रचना अस्तित्वात होती किंबहुना आपण म्हणूयात की प्राचीन कालखंडापासून भारतामध्ये अशा पद्धतीची ग्राम प्रशासनाची जी रचना असेल ती रचना अस्तित्वात होती मित्रांनो त्यांना वेगवेगळी नावं पूर्वीच्या काळी दिली जात होती ठीक आहे मात्र आधुनिक काळामध्ये त्याला पंचायत राज अशा पद्धतीचं नाव देण्यात आलं होतं ठीक आहे तर त्या अनुषंगाने कशा पद्धतीने उत्तरोत्तर या ग्राम प्रशासनाचा किंवा पंचायत राज व्यवस्थेचा विस्तार होत गेला विकास होत गेला त्याबद्दलचा आढावा आपण आपल्या पंचायत राजच्या मार्गदर्शन सत्रातील मालिकेंमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यानंतर पहा समित्या व शिफारशी पंचायत राज व्यवस्था भारतामध्ये लागू करण्यासाठी वेळोवेळी किंवा पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तिचा विकास घडवून आणण्यासाठी त्याच्यामध्ये आधुनिकता निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या गेल्या होत्या या समित्यांनी पंचायत राज व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी वेळोवेळी ठीक आहे वेगवेगळ्या शिफारशी केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला सुचवल्या होता आणि त्या अनुषंगातून राज्य सरकारे असतील किंवा केंद्र सरकार असेल यांनी पंचायत राज व्यवस्था अधिक दृढ करण्यासाठी ठीक आहे अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले होते ठीक आहे तर त्या समित्या आणि शिफारशींचा सुद्धा आढावा आपण आपल्या मार्गदर्शन सत्रांच्या मालिकांमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यानंतर पहा मित्रांनो घटना दुरुस्ती कारण महाराष्ट्रामध्ये एक मे एकोणीसशे बासष्ट रोजी पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आली होती ठीक आहे तर पंचायत राज व्यवस्था लागू करणारे किंवा पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील नववे राज्य ठरले होते ठीक आहे तर त्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर पंचायत राज व्यवस्था जरी भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अस्तित्वात असली मात्र या पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा बहाल केला गेला नव्हता ठीक आहे मात्र केंद्र सरकारने मग राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ठीक आहे त्यांच्या कारकिर्दीपासून त्यानंतर म्हणूयात आपण की व्ही पी सिंग त्यानंतर चंद्रशेखर या पंतप्रधानांनीसुद्धा या पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा बहाल करण्याचे प्रयत्न केले होते ठीक आहे मात्र खऱ्या अर्थाने म्हणूयात आपण तर पी व्ही नरसिंहराव हे पंतप्रधानपदी भारताच्या विराजमान असताना त्यांच्या कार्यकाळामध्ये त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती पारित करून ठीक आहे किंवा त्र्याहत्तरवा आणि चौऱ्याहत्तरवा घटना दुरुस्ती कायदा पारित करून या पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा बहाल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता आणि त्या अनुषंगाने मित्रांनो की या त्र्याहत्तरव्या आणि चौऱ्याहत्तरव्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार ऑलरेडी प्रत्येक राज्यांमध्ये अस्ते अस्तित्वात असलेल्या पंचायत राज व्यवस्था सुदृढ करण्याचा एक प्रयत्न राज्य सरकारांकडून किंवा केंद्र सरकारांकडून करण्यात आला होता ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो की पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात खालचा स्तर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ग्रामपंचायत कारण लोकप्रशासनाची जी सुरुवात आहे ती सुरुवात ग्रामपंचायतीपासूनच केली जाते आता ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसभा ज्या वर्षातून चार दिवशी आयोजित केल्या जातात जसं सव्वीस जानेवारी असेल ज्या दिवशी भारताचा प्रजासत्ताक दिन किंवा गणराज्य दिन असतो त्यानंतर एक मे ज्या दिवशी महाराष्ट्र दिन किंवा कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो त्यानंतर पंधरा ऑगस्ट ज्या दिवशी भारताचा स्वातंत्र्य दिन असतो आणि त्यानंतर दोन ऑक्टोंबर म्हणजेच महात्मा गांधी यांची जयंती या दिवशी या ग्रामसभांचं आयोजन केलं जातं तर त्या ग्रामसभांविषयीची माहिती आपण आपल्या मार्गदर्शन सत्रांच्या मालिकांमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यानंतर पहा मित्रांनो या ग्रामपंचायतीचा सचिव असलेला ठीक आहे आणि आर्थिक निधीचा संरक्षक म्हणून ज्याला ओळखलं जातो तो म्हणजे ग्रामसेवक या ग्रामसेवकाबद्दलची माहितीसुद्धा आपण तपशीलवारपणे आपल्या येणाऱ्या मार्गदर्शन की 
ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषद यांना जोडणारा एक महत्वाचा दुवा म्हणून पंचायत समितीचा उल्लेख केला जातो तर हे पंचायत समितीबद्दलची रचना ठीक आहे पंचायत समितीचे महत्त्वपूर्ण अधिकारी म्हणजेच संवर्ग विकास अधिकारी ज्याला आपण बी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर या नावाने ओळखतो त्यांच्याबद्दलची माहिती आपण आपल्या मार्गदर्शन सत्रांमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यानंतर पहा जिल्हा परिषद जिल्हा पातळीवरील पंचायत राज संस्था म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो ठीक आहे तर जिल्हा परिषदेची रचना आणि जिल्हा परिषदेचे प्रमुख अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर यांच्याबद्दलची माहितीसुद्धा आपण मार्गदर्शन सत्रांमध्ये अभ्यासणार आहोत ठीक आहे त्यानंतर पहा की ज्या पंचायत राज संस्था महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाल्या होत्या त्याचे दोन प्रकार पाडण्यात आले होते जसं ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तर या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पहा मित्रांनो नगरपरिषद आणि नगरपालिका यांच्या संबंधी किंवा त्यांच्या रचनेसंबंधीची माहिती आपण आपल्या मार्गदर्शन सत्रांमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यानंतर महानगरपालिका महानगरपालिकेच्या संदर्भातली सुद्धा माहिती आपण पाहणार आहोत त्यासोबतच ग्रामीण मुलकी व पोलीस प्रशासन यांच्याबद्दलची माहितीसुद्धा आपण आपल्या येणाऱ्या मार्गदर्शन सत्रांमध्ये अभ्यासणार आहोत जसं ग्रामीण मुलकीमध्ये तलाठी असेल कोतवाल असेल पोलीस पाटील असेल यांच्याविषयी पोलीस प्रशासनामध्ये जर म्हणू आपण तर पोलीस प्रशासनातील जी वेगवेगळी पदे आहेत ठीक आहे त्या पदांवर जाण्यासाठी लागणारी वेगवेगळी पात्रता असेल ठीक आहे त्यांचा श्रेणीक्रम जो आहे तो श्रेणीक्रमसुद्धा आपल्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये आपण अतिशय तपशीलवारपणे अभ्यासणार आहोत कारण येणाऱ्या आगामी पोलीस भरती लेखी परीक्षेमध्ये आपल्याला पोलीस प्रशासनाशी संदर्भात जे प्रश्न असतील ते प्रश्न आपल्याला आगामी पोलीस भरती लेखी परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात ठीक आहे तर आजच्या मार्गदर्शन सत्रांमध्ये मित्रांनो आपण ग्राम प्रशासन जो की आपल्या या पंचायत राज या घटकातील एक महत्त्वपूर्ण उपघटक आहे तर या ग्राम प्रशासनाविषयीची माहिती आपण आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये अभ्यासनाचा प्रयत्न करणार आहोत ठीक आहे तर चला सुरुवात करूयात आपण आजच्या मार्गदर्शन सत्राला ग्राम प्रशासनाच्या ठीक आहे चला नेक्स्ट त्यानंतर पहा मित्रांनो आता आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये जसं मी आपल्याला सांगितलं की आपण ग्राम प्रशासनाबद्दलची माहिती या ठिकाणी अभ्यासनाचा प्रयत्न करणार आहोत सर्वप्रथम पहा की भारताची जी काही संघराज्य व्यवस्था असेल या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये तीन पातळ्यांवरती शासनाचं किंवा सरकारचं कार्य चालत असतं ठीक आहे आता या तीन पातळ्या कोणत्या तर आपल्याला या ठिकाणी दिसत असतील की संघराज्य त्यानंतर घटकराज्य आणि त्यानंतर स्थानिक ठीक आहे संघराज्य आपल्याला माहिती आहे की केंद्र सरकारमार्फत जो आहे शासनकारभार चालवला जातो त्यानंतर घटकराज्य म्हणजे राज्य सरकारांमार्फतसुद्धा राज्यकारभार चालवला जातो आणि स्थानिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून सुद्धा स्थानिक पातळीवरती राज्यकारभार चालवला जातो मित्रांनो एक गोष्ट आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे की जरी आपण भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भामध्ये संघराज्य या शब्दाचा वारंवार जरी उपयोग करत असलो तरी मात्र भारतीय राज्यघटनेमध्ये संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही तर संघराज्य या शब्दाऐवजी भारतीय राज्यघटनेमध्ये राज्यांचा संघ युनियन ऑफ स्टेट्स या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे ठीक आहे त्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर केंद्र पातळीवरती केंद्र सरकारमार्फतसुद्धा शासनकारभार चालवला जातो घटक राज्य माहिती आहेत आपल्याला वेगवेगळी भारतामध्ये घटक राज्य आहेत ठीक आहे पूर्वी जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ एकोणतीस घटक राज्य होती मात्र आता जम्मू काश्मीर आणि लेह लडाख आपल्याला माहिती असेल त्याचं केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करण्यात आलं आहे लवकरच त्यांना येणाऱ्या काही कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा पूर्ण घटक राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल त्यानंतर पहा की स्थानिक पातळीवरती स्थानिक पातळीवरती शासनकारभार चालवण्यासाठीच पंचायत राज संस्था निर्माण करण्यात आल्या होत्या ठीक आहे त्यामध्ये आपण पंचायत राज संस्थांचे दोन प्रकार अभ्यासले होते जसं ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्यामध्ये ग्रामपंचायत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचा समावेश होतो ठीक आहे तर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा त्याला आपण शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणतो यामध्ये नगरपरिषद किंवा नगरपालिका त्यानंतर महानगरपालिका यासारख्या संस्थांचा समावेश होतो ठीक आहे तर आता याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं सेंटेन्स पहा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की पंचायत राज हे महात्मा गांधींचं स्वप्न होतं मित्रांनो महात्मा गांधी हयात असताना ठीक आहे आपल्याला माहिती असेल की महात्मा गांधींनी संपूर्ण देशवासियांना उद्देशून खेड्यांकडे परत चला अशा पद्धतीचा संदेश जो आहे तो संदेश पोहोचवला होता ठीक आहे आणि त्यामुळेच की खरा जो भारत आहे हा खरा जो भारत खेड्यांमध्ये आहे अशा पद्धतीचं मत महात्मा गांधींनी व्यक्त केलं होतं ठीक आहे तर त्या अनुषंगाने पंचायत राज व्यवस्था ही लवकरात लवकर खेड्यांमध्ये लागू करण्यात यावी त्यांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यात यावा ह्या तर पुढल्या भविष्यकालीन गोष्टी ठरल्या मात्र सुरुवातीपासूनच पंचायत राज व्यवस्थेसंबंधीचे स्वप्न महात्मा गांधींनी उराशी बाळगलं होतं ठीक आहे तर चला नेक्स्ट पाहूयात आपण 
त्यानंतर पहा मित्रांनो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्व आता या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या भारतामध्ये किंवा भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आल्या होत्या ठीक आहे तर त्यांचं काय महत्व आहे ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत पहिलं पहा महत्व की या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील त्या लोकशाही तत्वावर आधारित कार्य करीत असतात आपल्याला माहिती आहे की जसं ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका महाराष्ट्रातील नुकत्याच पार पडल्या त्याच्यामध्ये वयाची अठरा वर्ष पूर्ण केलेलं आहे जे मतदार असतील हे मतदार आपल्या गावातीलच किंवा गावामधचं जे विभाजन आहे वेगळ्या प्रभागांमध्ये किंवा वार्डांमध्ये केला जातं एका वार्डातून दोन किंवा तीन सदस्य या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला उभे राहतात आणि वयाची अठरा वर्ष पूर्ण केलेले जे पात्र उमे मतदार असतील हे या उमेदवारांना मतदान करतात आणि अशा माध्यमांतून त्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवडणूक केली जाते याचाच अर्थ का की पूर्णत म्हणू आपण तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं जे कार्य असेल ते कार्य पूर्णत कशावरती चालतं लोकशाही तत्वांवरती आधारित कार्य चालतं ठीक आहे त्यानंतर पहा की या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभाराचं प्रशिक्षण दिलं जातं आणि म्हणूनच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जो उल्लेख आहे हा उल्लेख काय केला जातो तर लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभाराचे प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळा मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की एखादा संसदेमधला खासदार असेल किंवा राज्य विधिमंडळातला एखादा आमदार असेल ठीक आहे या आमदाराला लोकशाहीचं जे प्रशिक्षण म्हणूयात आपण ते लोकशाहीचं प्रशिक्षण अगदी ग्रामपंचायत स्तरापासून मिळत जातं ठीक आहे चला त्यानंतर पहा की नेतृत्वाची समान संधी आपल्याला माहिती आहे की पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं आरक्षणसुद्धा दिलं जातं जे काही वंचित आणि दुर्बल घटक असतील त्यांना ठीक आहे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण दिलं जातं वेगवेगळ्या पदांसाठी तर त्याच्यामुळं समाजातील प्रत्येक घटकाला यामध्ये नेतृत्व करण्याची समान संधी उपलब्ध होते ठीक आहे चला त्यानंतर पहा की स्थानिक पातळीवरील समस्यांचं जे आहे ते समस्यांचं निवारण स्थानिक जनतेद्वारा केलं जातं आपल्याला माहिती आहे की आपण ज्यावेळी ग्रामपंचायतीवरती एखादा सदस्य निवडून देतो तर या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या माध्यमातून गावातील जी काही प्रलंबित कामे असतील ती प्रलंबित कामे या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांकडे म्हणूयात आपण किंवा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांकडे तक्रार करून ती कामे प्रलंबित असलेली कामे लवकरात लवकर सुरू केली जाऊ शकतात ठीक आहे तर याचाच अर्थ म्हणूयात आपण की गावातील किंवा स्थानिक पातळीवरील ज्या समस्या असतील त्या समस्या या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरतीच पूर्ण केल्या जाऊ शकतात त्यानंतर पहा लोकशाहीचा पाळणा म्हणून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओळख आहे ठीक आहे आता का आपण असं म्हटलं कारण नुकतंच मी आपल्याला एक उदाहरण दिलं होतं की संसदेमधला खासदार असेल किंवा राज्य विधिमंडळातील आमदार असेल ठीक आहे यांना बाळकडू जे आहेत ते बाळकडू या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमधून म्हणूयात आपण पंचायत समितीच्या निवडणुकांमधून म्हणूयात किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमधून म्हणूयात ठीक आहे प्राप्त होते ठीक आहे आणि त्याचा जो फायदा आहे त्याचा फायदा त्यांना पुढील म्हणजेच राज्य विधिमंडळांमध्ये किंवा हा संसदेमध्ये होत असतो ठीक आहे त्याच्यानंतर पहा की लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणास प्राधान्य मित्रांनो पंचायत राज व्यवस्था लागू होण्यापूर्वी किंवा ज्या राज्यांमध्ये त्र्याहत्तरवा आणि चौऱ्याहत्तरवा घटना दुरुस्ती कायदा पारित होण्यापूर्वी ज्या घटक राज्यांमध्ये पंचायत राज व्यवस्था लागू नव्हती तिथे आपल्याला दोनच शासन व्यवस्था त्या ठिकाणी दिसत होत्या जसं एक संघराज्य व्यवस्था आपण पाहिली त्याच्यानंतर राज्य सरकारांचं किंवा घटक राज्यांच्या बाबतीतलं पाहिलं तर अशा पद्धतीची दोन सरकारे त्या राज्यांमध्ये अस्तित्वात होती मात्र या पंचायत राज संस्थांना ज्यावेळी त्र्याहत्तरव्या आणि चौऱ्याहत्तरव्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यात आला तर प्रत्येक राज्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आल्या होत्या ठीक आहे आता या पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून काय झालं तर लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणास प्राधान्य झालं प्राधान्य मिळालं ठीक आहे तर असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो ठीक आहे तर ही आपल्याला संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्व या ठिकाणी सांगता येतील आहेत ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर बघा मित्रांनो आता ह्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची वैशिष्ट्य आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत ठीक आहे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या स्वायत्त संस्था म्हणजेच ज्याला आपण ऑटोनॉमस बॉडी असं म्हणतो ठीक आहे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या स्वायत्त संस्था असून राज्यांच्या कायद्यानुसार निर्मिती होते कारण मुळातच मित्रांनो पंचायत राज हा राज्य सरकारांच्या राज्यसूचीतील विषय आहे ठीक आहे आपल्याला माहिती आहे की केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे ठीक आहे जसं केंद्रसूची असेल तर या केंद्रसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो त्याच्यानंतर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो समवर्ती सूची आपल्याला माहिती आहे तर समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार कोणाला असतो 
तर केंद्राला पण असतो आणि राज्याला पण असतो पण एकाच विषयाच्या संदर्भामध्ये समजा केंद्र सरकारही कायदा करत असेल आणि राज्य सरकारही कायदा करत असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने केलेला कायदा हा राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यापेक्षा काय असतो श्रेष्ठ असतो ठीक आहे तर आता केंद्र सूचीमध्ये राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे विषय असतील ठीक आहे राज्य सूचीमध्ये राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय असतील आणि समवर्ती सूचीमध्ये राज्य आणि केंद्र या दोघांच्याही दृष्टीने महत्त्वाचे विषय असतील त्या अनुषंगाने जर आपण पाहिलं तर जे पंचायत राज व्यवस्था आहे हा पंचायत राज कुठल्या सूचीमध्ये पंचायत राजचा समावेश करण्यात आला आहे तर राज्य सूचीतील विषयांमध्ये पंचायत राज व्यवस्थेचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच म्हणूयात आपण या ठिकाणी की ह्या स्वायत्त संस्था असून म्हणजेच ऑटोनॉमस बॉडी असून राज्यांच्या कायद्यानुसार त्यांची निर्मिती केली जाते कारण पंचायत राज हा मुळातच राज्य सूचीतील विषय आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर पहा की घटक राज्यांकडून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यामध्ये त्यांना पूर्णतः स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य बहाल केलं जातं त्यानंतर ज्या अर्थी राज्य शासन किंवा राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती केली जाते तर राज्य शासनास या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकारसुद्धा आहे ठीक आहे त्यानंतर पहा की या संस्थांचं कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते निवडणुकाच्या माध्यमातून आपल्याला माहिती आहे मग ग्रामपंचायत असेल पंचायत समिती असेल जिल्हा परिषद असेल नगरपंचायत असेल नगरपरिषद किंवा नगरपालिका असेल महानगरपालिका असेल ठीक आहे तर याच्या निवडणुका होऊन पात्र उमेदवारांची निवड ही प्रत्यक्ष अठरा वर्ष पूर्ण केलेल्या मतदारांच्या माध्यमातून केली जाते तर त्यानुसारच म्हणूयात आपण की लोकशाही पद्धतीने या सदस्यांची निवड केली जाते त्याच्यानंतर पहा की राष्ट्रीय धोरणांच्या विरुद्ध राष्ट्रीय धोरणांच्या विरुद्ध कार्यक्रम आखून मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरती मज्जाव घालण्यात आला ठीक आहे भलेही म्हणूयात आपण की स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या स्वायत्त संस्था असतील तरी मात्र त्यांची कार्यातील जी अरेरावी आहे ती अरेरावी मात्र सहन केली जाऊ शकत नाही ऑटोनॉमस बॉडी असली तरी पण ठीक आहे आणि राष्ट्रीय धोरणांच्या विरुद्ध ठीक आहे कुठलाही जो कार्यक्रम आहे हा कुठलाही कार्यक्रम या पंचायत राज संस्था राबवू शकत नाही त्यास बंदी घालण्यात आली आहे ठीक आहे तर ही काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातली या ठिकाणी पाहिली ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो जसं मी सुरुवातीलाच आपल्याला सांगितलं होतं की पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे फक्त त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती झाली आणि पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक गरजा बहाल करण्यात आला इतकंच नव्हे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून किंबहुना म्हणूया आपण तर भारताच्या प्राचीन कालखंडापासून भारतामध्ये अशा पद्धतीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या मात्र देश परत्वे म्हणूयात आपण राज्य परत्वे म्हणूयात ठीक आहे त्यांना वेगवेगळी नावं देण्यात आली होती ठीक आहे त्यानुसार जर आपण पाहिलं तर वैदिक कालखंडापासूनच पहा भारतामध्ये पंचायत राज पद्धतीचं अस्तित्व होतं आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना समजा वैदिक कालखंड माहिती नसेल तर ज्या कालखंडामध्ये वेदांची निर्मिती झाली त्या कालखंडाला आपण वैदिक कालखंड असं संबोधतो तर त्या कालखंडापासूनच पहा भारतामध्ये या पंचायत राज पद्धतींचं अस्तित्व होतं ठीक आहे त्यानंतर पहा की जो ऋग्वेद आहे जो आर्यांचा सर्वात प्राचीन व महत्त्वाचा वेद म्हणून ओळखला जातो या ऋग्वेदामध्ये सुद्धा गाव सभा या प्राचीन संस्थेचा उल्लेख आला आहे ठीक आहे त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर मनुस्मृती ठीक आहे नारद स्मृती या ग्रंथातून स्थानिक पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या न्यायपंचायत या संस्थेचा सुद्धा उल्लेख आहे याचाच अर्थ काय की या कालखंडामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या मात्र त्यांना वेगवेगळी नावं दिल्या गेली होती किंवा वेगवेगळ्या नावाने संबोधण्यात येत होतं मित्रांनो मनुस्मृतीचा या ठिकाणी उल्लेख आला आपल्याला माहिती असेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्ह्यातील महाडच्या चौदार तळ्याचा सत्याग्रह करण्यात आला होता आणि त्यावेळी म्हणजे ज्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या महाडच्या चौदार तळ्याचा सत्याग्रह केला होता त्यानंतर तिथल्या सनातनी पुरोहित ब्राह्मणांनी मंत्रोच्चार करून या तळ्याचं शुद्धीकरण घडवून आणलं होतं तर त्याच्यामुळं महाराष्ट्रामधली किंवा भारतातली जी वर्णव्यवस्था आहे या वर्णव्यवस्थेला जो प्राचीन ग्रंथ होता मनुस्मृती हाच जबाबदार आहे अशा पद्धतीचं मत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त करून रायगड या ठिकाणीच या मनुस्मृती या प्राचीन ग्रंथाचं दहन घडवून आणलं होतं तर त्या दृष्टीने आपल्याला ही नावं जी आहेत ही नावंसुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेची आहेत ठीक आहे चला त्यानंतर पहा की दक्षिणेमध्ये चोल राजघराण्याच्या काळामध्ये सुद्धा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उत्कर्ष किंवा विकास घडून आला होता ठीक आहे आता प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये जर आपण पाहिलं तर दक्षिण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ज्या सत्ता असतील त्या सत्ता अस्तित्वात होत्या जसं आपण वाकाटकांचा उल्लेख करतो त्याच्यानंतर नागवंशीय राजे 
ठीक आहे त्याच्यासोबतच इथे चोल राजघराण्याचा उल्लेख आला तर या चोल राजघराण्यांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिलं होतं ठीक आहे चला त्यानंतर पहा की मुघल काळामध्ये आता मुघल काळ आपल्याला माहिती आहे की बाबर हा मुघल घराण्याचा संस्थापक म्हणून ओळखला जातो बाबर नंतर हुमायून ठीक आहे हुमायून नंतर अकबर अकबर नंतर सलीम किंवा जहांगीर सलीम किंवा जहांगीर नंतर शहाजान शहाजान नंतर औरंगजेब अशा पद्धतीचे आपल्याला कर्तबगार मुघल सम्राट माहिती आहेत ठीक आहे तर या मुघल काळामध्ये सुद्धा कोतवाला मार्फत गाव पातळीवरील प्रशासन किंवा राज्यकारभार चालवला जात होता मित्रांनो आपल्याला माहिती असतील की सध्या ठीक आहे सुद्धा आपल्याला कोतवालाचं पद महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात असलेलं दिसून येते तर तो साजामधील तलाठ्याचा एक सहाय्यक म्हणून ओळखला जातो तर याच्या मार्फत मुघल काळामध्ये गाव पातळीवरील प्रशासन नियंत्रित केलं जात होतं जे कोतवाल आजही कोतवालाचं अस्तित्व आपल्याला आपल्या गावच्या साजा कार्यालयातील तलाठी ऑफिसमध्ये पाहायला मिळतं ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो सतराशे त्र्याण्णवचा चार्टर ॲक्ट आपण पाहिला होता त्याचा उल्लेखसुद्धा आपण ज्यावेळी आधुनिक भारताच्या इतिहासातील वेगवेगळे गव्हर्नर जनरल ठीक आहे त्यानंतर व्हाईसरॉय यांच्या कामगिरीविषयी आढावा घेतला होता त्यामध्ये आपण या सतराशे त्र्याण्णवच्या चार्टर ॲक्टचा उल्लेख केला होता ठीक आहे तर या सतराशे त्र्याण्णवच्या चार्टर ॲक्टनुसार पहा मित्रांनो की भारतामध्ये मुंबई बंगाल आणि मद्रास या प्रांतांमध्ये पालिका संस्थांची स्थापना ब्रिटिशांमार्फत करण्यात आली होती ठीक आहे तर आता या ब्रिटिश कालखंडापासून सुद्धा म्हणता येईल आपल्याला की स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहनच देण्यात आलं होतं ठीक आहे त्यानंतर पहा ब्रिटिश कालखंडामध्ये सन अठराशे बेचाळीसमध्ये बंगाल प्रांतामध्ये पहिला म्युन्सिपल कायदा संमत झाला होता ठीक आहे त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर अठराशे पन्नासमध्ये ठीक आहे अठराशे बेचाळीसमध्ये फक्त बंगाल प्रांतामध्ये पहिला म्युन्सिपल कायदा संमत झाला मात्र अठराशे पन्नासमध्ये म्हणजे आठ वर्षानंतर हा जो म्युन्सिपल कायदा आहे जो की अठराशे बेचाळीसमध्ये संमत झाला होता हा संपूर्ण भारतासाठी लागू करण्यात आला होता ठीक आहे त्यानंतर पहा की अठराशे सत्तावन्न सारखा राष्ट्रीय स्वरूपाचा उठाव झाला त्याच्यानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने म्हणूयात आपण किंवा ब्रिटिश राजवंश जो होता या ब्रिटिश राजवंशाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातातील जी भारतातील सत्ता असेल ती सत्ता आपल्या हातात घेतली होती अठराशे अठ्ठावन्नच्या राणीच्या जाहीरनाम्यानुसार तर या ठिकाणी पहा की अठराशे अठ्ठावन्नमध्ये कंपनीची भारतातील सत्ता ब्रिटिश सरकारकडे आल्यानंतर पंचायतराज पद्धतीस विशेष प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात झाली होती ठीक आहे त्यानंतर पहा त्यानंतर आपण लॉर्ड मेयोचं कालकिर्द पाहिलं होतं लॉर्ड मेयोचा उल्लेखच आपण आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक म्हणून केला होता का केला होता कारण ज्ञानी सर्वप्रथम म्हणूयात आपण कारण आपल्याला माहिती आहे की जो बंगालचा गव्हर्नर असेल बंगालचा गव्हर्नर जनरल असेल भारताचा गव्हर्नर जनरल असेल आणि अठराशे सत्तावन्नच्या उठावानंतर तेच भारताचे वाईसरॉय म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते ठीक आहे आता या संपूर्ण परिस्थिती दरम्यान मित्रांनो की आपल्याला माहिती आहे की जवळजवळ भारतामध्ये ब्रिटिशकालीन भारतामध्ये अकरा ब्रिटिश प्रांत होते त्यानंतर चार चीप आयुक्तांचे प्रदेश होते त्यानंतर जवळजवळ पाचशे बासष्ट ते पाचशे पासष्ट संस्थानिक होते ठीक आहे अशा परिस्थितीमध्ये जे अकरा ब्रिटिश प्रांत असतील या अकराही ब्रिटिश प्रांतातील गव्हर्नरांना आर्थिक मदतीसाठी पूर्णत भारताच्या वाईसरॉयवर भारताच्या गव्हर्नर जनरलवरती अवलंबून राहावं लागत होतं ठीक आहे स्वतःच्या प्रांताचा राज्यकारभार चालवण्यासाठी लागणारा जो काही आर्थिक स्रोत असेल हा आर्थिक स्रोत मात्र त्याला उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता आणि अशा परिस्थितीमध्ये लॉर्ड मेयो याने आर्थिक विकेंद्रीकरणाचं विधेयक पारित करून प्रांतातील गव्हर्नरांना आर्थिक स्वायत्तता बहाल करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि म्हणूनच या लॉर्ड मेयोचा उल्लेख आपण आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक म्हणून केला होता ठीक आहे त्यानंतर पहा तर या लॉर्ड मेयोच्या आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या ठरावानुसार ज्या भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो पहिला प्रयत्न म्हणूया आपण लॉर्ड मेयोच्या माध्यमातून झाला होता ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो मे अठराशे ब्याऐंशीमध्ये एक अभूतपूर्व घटना म्हणजे पंचायत राज व्यवस्थेच्या संदर्भातली म्हणता येईल आपल्याला ती म्हणजे अशी की लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत केला होता आणि म्हणूनच भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक म्हणून कोणाचा उल्लेख केला जातो तर व्हाईस रॉय लॉर्ड रिपन यांचा उल्लेख केला जातो ठीक आहे तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्या माध्यमातून प्रत्येक प्रांतांमध्ये लोकल बोर्डची स्थापना करण्यात आली होती त्यानंतर ह्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अध्यक्ष 
सरकारकडून नियुक्त केला जात होता ठीक आहे आणि म्हणूनच लॉर्ड रिपनचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक म्हणून उल्लेख केला जातो मित्रांनो एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे की लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा संमत करून स्थानिक पातळीवरील ह्या ज्या संस्था असतील याच्यामध्ये गैरसरकारी सदस्यांचं प्राबल्य किंवा प्रतिनिधित्व वाढवलं होतं ठीक आहे किंवा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जो कारभार असेल हा कारभार हिंदी लोकप्रतिनिधींकडे सोपवला होता मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जो अध्यक्ष असेल हा अध्यक्ष मात्र कोणाकडून नियुक्त होत होता सरकारकडून नियुक्त होत होता ठीक आहे चला तर ही संपूर्ण जी माहिती असेल ही माहिती आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची त्यानंतर पहा कि रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग एक सात मध्य आला होता ज्या अध्यक्ष होते चार्ल्स हॉब हाउस अध्यक्षते का हा रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग एक सात नेमला होता पहा कि रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग ने एक शिफारस के लिए होती कि स्थानिक स्वराज्य संस्थान जो कारभार है हा कारभार जिकल बोर्ड्स मार्फत न होता तो गाँव पता लोकनियुक्त सदस्य मार्फत चालवा अशा पद्धति की शिफारस या चार्ल्स हॉब हाउस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाने एकोणीसशे सातमध्ये केली होती ठीक आहे आणि त्या दृष्टीने म्हणूयात आपण की लॉर्ड रिपनने सुरू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रगतीतील पुढची वाटचाल जी आहे ती पुढची वाटचाल या रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाच्या माध्यमातून सुरू झाली होती ठीक आहे त्यानंतर पहा की याच रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाने आपला जो अहवाल आहे हा अहवाल आपल्या स्थापनेच्या म्हणजे एकोणीसशे सात नंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच एकोणीसशे नऊमध्ये ब्रिटिश सरकारला आपला हा जो अहवाल असेल या शिफारशी असलेला हा अहवाल सादर केला होता ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो की आपण अठराशे ब्याऐंशीचा लॉर्ड रिपनने पारित केलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयीचा कायदा या ठिकाणी अभ्यासला ठीक आहे त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर एकोणीसशे सातचा चार्ल्स हॉब हाऊस यांच्या अध्यक्षतेखालील रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाबद्दलच्या शिफारशी या ठिकाणी अभ्यासल्या त्यानंतर पहा की एकोणीसशे पंधराचा भारत सरकारचा ठराव जो आहे तो ठराव आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत ठीक आहे तर या ठरावामध्ये नेमक्या कुठल्या तरतुदीचा समावेश होतो ते सुद्धा आपल्याला पाहणं या ठिकाणी गरजेचं आहे जसं पहिलं पहा की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले बिनसरकारी म्हणजेच हिंदी किंवा भारतीय प्रतिनिधी असावेत अशी जी शिफारस असेल ही शिफारस या एकोणीसशे पंधराच्या भारत सरकारच्या ठरावामध्ये करण्यात आली होती ठीक आहे त्यानंतर पहा कि ग्राम पंचायतींची स्थापना एका वेळेस न करता ती क्रमवार पद्धतीने करण्यात यावी ही सुद्धा शिफारस या एकोणीसशे पंधराच्या ठरावामध्ये मांडण्यात आली होती त्यानंतर आर्थिक बाबतीमध्ये प्रांतिक जे सरकारे असतील आता ब्रिटिशकालीन भारतामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रांतातले प्रत्येक प्रांताचे काही गव्हर्नर्स होते तर या गव्हर्नर्सच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी आर्थिक बाबतीमध्ये निर्णय घ्यावेत असे निर्णय या ठरावामध्ये घेण्यात आला होता त्यानंतर एकोणीसशे सतरामध्ये आपल्याला माहिती आहे वीस ऑगस्ट एकोणीसशे सतरामध्ये भारताचे जे भारत मंत्री असतील लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स या सभागृहामध्ये की भारताला स्वराज्य देणे हे आमच्या म्हणजेच ब्रिटिश राजवटीचे अंतिम उद्दिष्ट असून भारताला क्रमाक्रमाने जबाबदार राज्यपद्धती बहाल केली जाईल अशा पद्धतीची घोषणा या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये केली होती आणि त्याच दृष्टीने म्हणूयात आपण कि त्या पुढची वाटचाल म्हणजेच एकोणीसशे एकोणवीसचा मॉन्टेग्यू चेम्सपोर्ट सुधारणा कायदा या मॉन्टेग्यू चेम्सपोर्ट सुधारणा कायद्यानुसार ब्रिटिशकालीन भारतातील जे अकरा प्रांत होते या अकराही प्रांतांमध्ये म्हणूयात आपण की प्रांतिक प्रांतांमध्ये द्विदल राज्यपद्धती लागू करण्यात आली होती ठीक आहे आणि ही द्विदल राज्यपद्धती लागू करून खात्यांची विभागणी राखीव आणि सोपी अशी करण्यात आली होती राखीव खात्यांचा कार्यभार हा ब्रिटिश प्रतिनिधींकडेच देण्यात आला होता कारण राखीव खात्यांमध्ये महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश होता या उलट सोपीव खात्यांचा जो काही कार्यभार असेल हा कार्यभार त्या प्रांतातील गव्हर्नराच्या काउन्सिलमधील भारतीय लोकप्रतिनिधींकडे सोपवण्यात आला होता ठीक आहे याचाच अर्थ काय की पंचायत राज व्यवस्था ब्रिटिशकालीन भारतामध्ये सुद्धा अधिकाधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न हा ब्रिटिश सरकारच्या माध्यमातून झाला होता मात्र ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तर स्वातंत्र्यानंतर भारतातील जी पंचायत राज व्यवस्था आहे ही पंचायत राज व्यवस्था पूर्णत लोकप्रतिनिधींच्या हातामध्ये सोपवण्यात आली होती ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो एकोणीसशे अठरामध्ये भारत सरकारने एक ठराव पारित केला होता या ठिकाणी हा ठराव सुद्धा आपण पाहणार आहोत तर भारतातील ब्रिटिश शासनाकडून विकेंद्रीकरण आयोगाच्या आता विकेंद्रीकरण आयोग आपण या ठिकाणी पाहिलाय की अध्यक्ष चार्ल्स हॉब हाऊस यांच्या नेतृत्वाखाली सन एकोणीसशे सातमध्ये रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती ठीक आहे तर या भारतातील ब्रिटिश शासनाकडून 
विकेंद्रीकरण आयोग बहुतेक शिफारशी मान्यता देखा होती कुछ ठरावानुसार तो एक अठरा भारत सरकारुसारनतर पहा कि स्थानिक स्वराज्य संस्थान सा निवकी तत्व मान्य कर मतदार की याद बनवनेस प्राधान्य दे होर पहा अल्पसंख्याक जे का मैनॉरिटीज आती तो यह अल्पसंख्याक प्रतिनिधित्व देनेच सुधा निश्चित कर त्यानंतर मॉन्टेग्यू चेम्सपोर्ट सुधारणा कायदा एकोणीसशे एकोणवीसमध्ये पारित झाला होता आणि या कायद्यानुसार पंचायत राज या विषयाचा प्रांतातील सोपीव खात्यांमध्ये समावेश करण्यात आला होता ठीक आहे तर ही काही पार्श्वभूमी आहे ब्रिटिशकालीन भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेसंबंधीची ठीक आहे चला नेक्स्ट पाहूयात आपण त्यानंतर पहा मित्रांनो की एकोणवीसशे तेहतीसच्या बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ॲक्टनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थान का कारभार गावती स्थानिक प्रशासना मार्फत चालविनेस प्राधान्य दे आल हो ठीक है को कायद्यानुसार एकोणे तेहतीस या बॉम्बे विलेज पंचायत ऐक्टनुसार ठीक है क्या पहा एक पस्तीस या भारतीय सुधारणा कायद्यान्वे ठीक है कारण एक नौ का मोर्लेमेंटो सुधारणा कायदा अल मित्रान त्यानंतर आपण एकोणवीसशे एकोणवीसचा मॉन्टेग्यू चेम्सपोर्ट सुधारणा कायदा असेल किंवा एकोणवीसशे पस्तीसचा भारतीय सुधारणा कायदा असेल अतिशय तपशीलवारपणे आपण अभ्यासला होता त्यातील तरतुदीसुद्धा आपण अतिशय सखोलपणे अभ्यासल्या होत्या त्यादृष्टीने पहा की या एकोणवीसशे पस्तीसच्या भारतीय सुधारणा कायद्यान्वये जबाबदार मंत्रिमंडळांतर्फे खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासास प्राधान्य देण्यात आलं होतं कारण आपल्याला माहिती आहे की या एकोणीसशे पस्तीसच्या भारतीय सुधारणा कायद्यानुसार सर्व प्रांतांमध्ये एकोणीसशे सदतीसमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या या निवडणुकांमध्ये म्हणजे अकरा ब्रिटिश प्रांतांपैकी जवळजवळ आठ प्रांतांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सरकार बनविण्यामध्ये आपलं सरकार बनविण्यामध्ये यश मिळालं होतं तर तीन प्रांतांमध्ये अन्य पक्षांची जी काही सरकारे असतील ती सरकारे अस्तित्वात आली होती मात्र एकोणीसशे एकोणचाळीसमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात झाली आणि भारताचे जे व्हाईसराय होते लॉर्ड लीन लिथगो यांनी भारतातील कुठल्याही राजकीय पक्षाला विश्वासात न घेता भारतातील कुठल्याही राजकीय प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता दुसऱ्या महायुद्धामध्ये भारत हा इंग्लंडच्या बाजूने प्रवेश करत आहे अशा पद्धतीची घोषणा केली होती आणि याच्या निषेधार्थ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीच्या आदेशानुसार या आठही प्रांतातील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे दिले होते तो दिवस मुस्लिम लीग मार्फत ठीक आहे मुक्ती दिन किंवा आभार दिन म्हणून साजरा करण्यात आला होता ठीक आहे तर या दरम्यान जर आपण पाहिलं म्हणजे एकोणवीसशे सदतीसपासून तर एकोणवीसशे एकोणचाळीसपर्यंत या आठही प्रांतातील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी अनेक लोककल्याणकारी कामे केली होती आणि त्या दरम्यान ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या किंवा ब्रिटिशांनी भारतामध्ये सुरू केलेल्या पंचायत राज व्यवस्थांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचं काम या आठही प्रांतातील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांनी केलं होतं अप्रत्यक्षरित्या म्हणूयात आपण कि या कांग्रेस कार्यकामें आठ ही प्रांतान मे य स्थानिक स्वराज्य संस्थान विकासास का दे प्राधान्य दे ठीक है चला नेक्स्ट पहूयात अपन क्या पहा मित्रों का संकीर्ण घड़ामोड़ अपन ग्राम प्रशासना सन्दर्भा यठिका पहान आहोत आता सर्वप्रथम पहा कि स्वतंत्र्यपूर्व कालीन पंचायत राज ठीक है आता अगली सुरुवती मैं अपने संगित हो फ्त पंचायत राज व्यवस्था महाराष्ट्र में एक मे एकोशे बसष्ट मधे लगू जार्थ पंचायत राज संस्थान अस्तित्व स्वतंत्र्यपूर्व कालखंडा नौत का तर निश्चित नहीं तर या पंचायत राज संस्थान अस्तित्व प्राचीन कालखंडा सुधा होते आनुषंगा ने जर आप पहाल तो हा जो बानभट्ट है जो कि वर्धन घराया जो सम्राट होता सम्राट हर्षवर्धन यकिर्दी में होता ठीक है तो एक विद्वान आ साहित्यिक मनु बानभट्ट हा प्रसिद्ध होता तर या बानभट्ट ने हर्षचरित नावाचा ग्रंथ लिहिला होता आणि या हर्षचरित नावाच्या ग्रंथामध्ये त्यांनी खेड्यातील हिशेब ठेवणाऱ्या ग्राम पट्टालिका या अधिकाऱ्याचा उल्लेख केला होता याचा अर्थ काय तर या कालखंडामध्ये सुद्धा पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात होत्या त्यानंतर पा ह्युएत संग हा सुद्धा एक चिनी प्रवासी सम्राट हर्षवर्धनच्याच कारकिर्दीमध्ये भारतामध्ये बौद्ध धर्मग्रंथांचा अभ्यास करण्यासाठी आला होता आणि या ह्युएत संगने सुद्धा आपल्या प्रवास वर्णनामध्ये या ह्युएत संगने सी यू की नावाचा ग्रंथ लिहिला होता तर याने आपल्या प्रवास वर्णनामध्ये गावप्रमुखास मदत करणाऱ्या महत्तर या अधिकाऱ्याचा उल्लेख केला होता याचा अर्थ काय तर या काळामध्ये सुद्धा ग्राम प्रशासन अस्तित्वात होतं त्यानंतर पहा 
कि उत्तर भारत में ग्राम प्रशासना की मजेच गावा का कारभार चालवने की जी जबदारी अल ती जबदारी पंचकुली या पांच सदस्यीय समिति पर निर्भर सुधा उल्लेख आला है यहाँ अर्थ का कि ग्राम प्रशासना की व्यवस्था या प्राचीन कालखंडा सुधा अस्तित्व होती त्यानंतर पहा चालुक्य जे अल चालुक्य का ग्राम सभा और चोलां का सभा या संस्था ग्राम प्रशासना की जबदारी पड़ पार पड़त सुधा उल्लेख आला है यहाँ अर्थ का कि भारता में प्राचीन कालखंडा सुधा ग्राम प्रशासन कि स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्व होत्या ठीक है चला नेक्स्ट पहुयात अपन क्या पहा कि स्वतंत्रोत्तर कालखंडा या पंचायत राज व्यवस्थे में बदल मनूयात अपन कि पंचायत राज व्यवस्थे का जो विकास है तो उत्तरोत्तर कसा घड़ गलाबल आढ़ावा अपन यठिका पहना आहोत कि सव्वीस जानेवारी एक पन्ना रोजी भारता की जी राज्य घटना अल ती राज्य घटना अमलात आई मैं संगित है आप भारता की राज्य घटना ही सव्वीस नोवेबर एक एकोणपन्ना रोजी लिखुन पूर्ण ती आप स्वीकृत के लिए मात्र ही भारता की राज्य घटना सव्वीस जानेवारी एक पन्ना रोजी लागू कर लागू कर ऐतिहासिक पार्श्वभूमिसुद्धा अपन आधुनिक भारता इतिहास अपने मार्गदर्शन सत्र अभ्यास है का अभ्यास होती ठीक है क्या महति आप होती तो डिसेंबर एक जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि राष्ट्रसभा अधिवेशन लाहौर यठिका पार पड़ल होते ये अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू आ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं अध्यक्षतेखा पार पड़े राष्ट्रसभा या लाहौर अधिवेशना पूर्ण स्वराज्या ठराव मंजूर करना सोबत सव्वीस जानेवारी एक तीस हा दिवस भारता स्वतंत्र दिन मन साजरा करना अशा पद्धति का ठरावसुद्धा यह अधिवेशना मंजूर करता मात्र प्रत्यक्षा मधे भारताला स्वतंत्र कभी मिला पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच ठीक है मजेच यहाँ अर्थ का पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच हा दिवस भारता का स्वतंत्र दिन ठरला ठीक है मग ज्या भारता की राज्य घटना हि सवीस नोवेबर एक एकोणपन्ना रोजी लिखुन पूर्ण ती आप स्वीकृत के लिए ठीक है क्या ती लागू कर स्वतंत्रपूर्व का हा जो दिवस होता सव्वीस जानेवारी एक तीस जो कि भारता स्वतंत्रपूर्व कालखंडा भारता स्वतंत्र दिन मन साजरा किया गला होता ठीक है तो दिवसाच औचित्य साधन भारता की राज्य घटना नेमकी दिवसी सव्वीस जानेवारी एक पन्ना रोजी लागू कर ठीक है आज भारतीय राज्य घटने की अंलबावनी हो भारता में सार्वभौम प्रजासत्ताका निर्मित करना होती ठीक है क्या पहा कि भारतीय राज्य घटने का कलम चाड़ीस नुसार ग्राम पंचायती स्थापने की तरतूद करती मात्र मित्रों ठिकाने अपने हि कलमसुद्धा लक्षा ठेवाई चाहिए ज्यादा अपन राज्य घटने के लेक्चर्स अभ्यासू क्या मी ही भारतीय राज्य घटने महत्वा कलमे लक्षा देने का शॉर्ट ट्रिकसुद्धा अपने देना है ठीक है तो क्या अनुषंगाने यठिका पहा कि भारतीय राज्य घटने का कलम चाड़ीस नुसार ग्राम पंचायती स्थापना करना की तरतूद करती मात्र मित्रों ठिकाने का ही कलमां जोड़ा अपने लक्षा देव गरजेज है जस पहा कि भारतीय राज्य घटने कलम एक ते चार भारतीय संघराज्य क्षेत्र संबंधित है नर भारतीय राज्य घटने कलम पांच से अक्रा ज्यादे नगरिकत्वाबल तरतुदी है क्या कलम बारह के पस्तीस ये मूलभूत हक्क कि अधिकारा संबंधित तरतुदी है ठीक है क्या जर आप कलम छत्तीस से एक्कावन मधे मार्गदर्शक तत्वसंबंधी तरतुदी है आता मित्रों ठिका एक गोष अपने लक्षा ठेवा है कि मूलभूत हक्क कि अधिकार अल्ल ठीक है हि न्याय प्रविष्ट है यहाँ अर्थ का जर समा या मूलभूत हक्क कि अधिकार उल्लंघन तो तुम्हें न्यायालय दाद मगू शकता ठीक है मात्र कलम छत्तीस से एक्कावन दरमियान तरतूद कर मार्गदर्शक तत्व हि ऐच्छिक स्वरूप की हैं ती न्याय प्रविष्ट नहीं अर्थ का जर या मार्गदर्शक तत्व उल्लंघन मात्र तुम्हें न्यायालय दाद मगू शकत नहीं आ जर मी मन है कि कलम छत्तीस से एक्कावन या भारतीय राज्य घटने का कलमांधे मार्गदर्शक तत्व की तरतूद कर मग पहा ग्राम पंचायती स्थापना हि कु कलमानुसार यठिका कलम चाड़ीस नुसार आता कलम चाड़ीस कुठे ये मार्गदर्शक तत्व ये मनुनते ऐच्छिक स्वरूप होता मनुनच अपने मनता कि भारता वेगवेग् घटक राज घटक राज ग्राम पंचायती स्थापना के लिए कुछ घटक राज नहीं कारण तो ऐच्छिक स्वरूप हो ठीक है आनुनच य स्थानिक स्वराज्य संस्थान कि पंचायत राज व्यवस्थे घटनात्मक दर्जा बहाल करना पुढ़े मग त्रहत्तरवी और चौरहत्तरवी घटना दुरुस्ती 
पारित कर ठीक है पहा एक एक स्थानिक वित्तीय समिति की स्थापना कर एक अपन अंदाज बधू शको ये कि स्थानिक पता शासन कारभार पहानेस महाराष्ट्र में सुधा तशा पद्धति एक स्थानिक शासन स व्यवस्था अस्तित्व होती अपन पहाल कि एक मे एक बसष्ट पास महाराष्ट्र मधे पंचायत राज संस्थान च अस्तित्व होते ठीक है त्यानंतर जर आपण पाहलं पहा की स्थानिक पातळीवरील समजा काही विकास कामे करावयाची असतील तर विकास कामांसाठी काय लागतो आर्थिक स्त्रोत ठीक आहे तर हा आर्थिक स्त्रोत जो आहे या स्थानिक संस्थांना कुठून मिळेल ठीक आहे यासाठी म्हणून एकोणवीसशे एकोणपन्नासमध्ये या स्थानिक वित्तीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती ठीक आहे त्यानंतर जून एकोणवीसशे चौपन्नमध्ये पहा शिमला या ठिकाणी ज्या केंद्रीय आरोग्य मंत्री होत्या तत्कालीन भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ठीक है यहाँ अध्यक्षतेखा भारत में अस्तित्व सर्व राज स्थानिक शासन मंत्री परिषदे आयोजन कर शिमला बैठकी मधे पंचायत राज व्यवस्थान वनूयात अपन कि पंचायत राज संस्थान रचने वरती सखोल तपशीलवार चर्चा या शिमला बैठकी मधे होती ठीक है चला नेक्स्ट पहुयात अपन त्यानंतर पहा मित्रांनो की एकोणीसशे बावन्नमध्ये म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर की केंद्र सरकारमार्फत समुदाय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत ठीक आहे समुदाय विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती ठीक आहे तर दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनविणे हा या केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केलेल्या समुदाय विकास कार्यक्रमाचा उद्देश होता ठीक आहे तर ही काही आपण पार्श्वभूमी या ठिकाणी पाहिली की ग्राम प्रशासनाच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारे असतील केंद्र सरकारे असतील ठीक आहे यांनी कशा पद्धतीची यांची वाटचाल होती याबद्दलचा आढावा आपण या ठिकाणी पाहिला आहे ठीक आहे तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये आपण पंचायत राज व्यवस्थेतील ग्राम प्रशासन ठीक आहे म्हणजे प्राचीन कालखंडापासून तर आजच्या आधुनिक कालखंडापर्यंत कशा पद्धतीने या पंचायत राज व्यवस्थेचा उत्तरोत्तर विकास होत गेला त्यामधलं जी ग्राम प्रशासनाची जी भूमिका आहे ती भूमिका कशी राहिली याबद्दलचा सखोल आणि तपशीलवार आढावा आजच्या मार्गदर्शन सत्रामध्ये घेतला मित्रांनो अशाच पद्धतीचे मार्गदर्शन सत्र महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात महाज्योती नागपूरच्या वतीने आयोजित केले जाणार आहेत ज्या मार्गदर्शन सत्रांचा फायदा आपल्याला येणाऱ्या आगामी पोलीस भरती लेखी परीक्षेमध्ये निश्चितपणे होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो व मी प्राध्यापक संदीप धोटे आपला निरोप घेतो पुनः भेटू नवीन मार्गदर्शन सत्रा तो नमस्कार खूब खूब धन्यवाद